Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Before Lee admits you, you'll have to improve your fighting skills. It doesn't matter what weapon you use, but you have to be good. Besides, you should be very experienced with the life here and everything. If you don't want to go to the other camps, you should try to join the rogues before you start as a mercenary. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. <lacht> Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir, wir wollen hier raus. Pass auf deinen Rücken auf. You have a massive ore mount here? You could say that. We could buy the king's wife for that. But we don't give a damn about trading the ore with that old fart. We want to get out of here. Watch your back. Ich hab den ganzen Kram dabei. Jetzt machen wir den Deal mit der ultimativen Waffe, ja? Dann zeig doch erst mal hier. Hier hast du. Hm. Ja, klasse. So, nun her mit dem Ding. Äh, vergiss es. Was? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat auch nicht besser verdient. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es nicht mehr lange. Macht aber nichts. Jetzt haben wir Jungs wenigstens genügend Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch und vielleicht sehen wir uns ja noch mal. <lacht> I have all the stuff on me. Now we'll do the deal with that super weapon, right? Then show me the stuff first. Here you go. Yeah, great. Well, give me the thing now. Forget it. What? Did you really think you'd get something for it? I mean, if you're stupid enough to believe that, you don't deserve any better. I'm amazed to see you're still alive. If you believe everything people say, you won't survive long here. Doesn't matter though. Now we boys have enough food for a party. Thanks a lot, and maybe we'll meet you again. <lacht> ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns! Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße. Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich klug Scheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. I'll challenge you. Let's go to the arena. You. I'll have you for breakfast, kid. Do yourself a favor and get lost. You're only here to get a chance to kiss Gomez's ass. What? You worm. You know nothing about us. The new camp is independent from all that shit. And apart from that, there's only one reason why I'm here. So I can beat the brains out of smart asses like you. It'll be my pleasure to do the same to you. Your destiny is awaiting you in the arena. Einst führte ich ein anderes Leben. Ich zählte zu den besten Generälen dieses Landes. Ich habe mein ganzes Leben lang für dieses Land gekämpft. Den Adligen war ich ein Dorn im Auge, denn der König hörte auf meinen Rat. Und sie sahen ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr. Ich habe nicht mit ihrer Hinterhältigkeit gerechnet. Sie haben des Königs Frau benutzt, um mich zu kriegen. Der sinnlose Mord an ihr wurde mir angehängt. König Roba blieb keine Wahl. Meine Verdienste um das Land retteten mich vor dem Strick, aber sie haben mir meine Freiheit genommen. Eines Tages werde ich wieder frei sein. Dann werde ich zurückkehren und ich werde Rache nehmen. Ich werde mich rächen. There was a time when I led a very different life. I was one of the best generals of this country. I've spent my whole life fighting for my country. But the nobles didn't like me because the king listened to my advice and they knew I posed a threat to their dirty business. I hadn't counted on their insidiousness. They used the king's wife to get me. I was blamed for her pointless murder. King Robar had no other choice. The services I had rendered my country saved me from the gallows, but they robbed me of my freedom. One day I'll be free again 
then I shall return and take revenge. I shall have my revenge. Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest nur mal kurz in die Mine. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine ohne meine Erlaubnis. Schreib dir das hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. I just wanted to have a glance into the mine. Oh, you just wanted to stroll into the mine. Suppose you don't have a clue what's going on here. Nobody sets a foot in the mine without my permission. Always remember, whoever goes into the mine or the gatehouse without my permission is a dead man. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Gute Entscheidung. Um deine Technik zu verbessern, musst du erst einmal lernen, deine Waffe richtig zu halten. Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen zu halten. Mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an. Das behindert dich nur. I want to improve my handling of one-handed weapons. That's a good decision. Before you can improve your technique, you'll have to learn how to hold the weapon right. Beginners often tend to hold one-handed weapons with both hands. Now you better not even start getting into that habit. It only get in the way. Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Mart auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Who are you? I'm Torloff. I was involved in a mutiny as mate of a royal warship. It wasn't such a good idea. The greater part of the crew was on the captain's side. That's how I came to be here. 